Det er den 20. maj 2014, og vi er ved Løvenholm Gods på Djursland. Danmarks 10. største gods og et af Danmarks største skovgodser sammen med Emmesbo. Skov på det nordøstlige hjerne af Djursland er der et af de største sammenhængende skovområder, hvor Løvenholm er det centrale. En fin forårsmorgen her. Lad os uh, se lidt på, uh, på det her jyske, jyske gods. Den, uh, med folkrav og det hele. Og folk, der er i gang med at vedligeholde det Løvenholm med uh, hed uh, oprindeligt Gessingholm og et uh, klostergods fra 1442 under Sankt Hans Kloster i Viborg. Øhm. Og hed fra starten i Gesingholm og blev i 1600-tallet omdøbt til Løvenholm. Og ligesom alle andre gamle slotte er der drabelige historier. Der var blandt andet en øh, jomfru, der blev muret ene i et øh, kammer på godset. Der går selvfølgelig historier om, at hun spøger. Og på et tidspunkt blev slottet frataget sin status som, som gods i forbindelse med en mor på en, på en søn på en jagt. Slottet er også gået falit af skille gange. Det blev i 1928 må det være solgt på en uh, tvangsauktion til uh, Valdemar Udental for 772.000 uh, kroner, altså 3 kvart million. Men uh, et ægte slot med voldgrav og det hele. Nogle folk, der er i gang med noget ved lige hold over i det hjørne, der slottet ejes af en, en fond, Løvenholm Folken, som uh, valgte mig uden tal oprettet. Klokken er omkring uh, 8.30, og det er toget på stor del af Djursland. Lige her ved, uh, ved slottet af uh, solen vi har tit frem i uh, i Kastania alene her. Valdemar Udental var ikke adelig. Han var uh, købmandsslægt og selv uh, driftig forretningsmand, uh, tekstilmand. Han giftede sig i uh, 1920 med den adelige Elisabeth Skel i et formentlig ikke særlig vellykket og lykkeligt ægteskab. Det siges, at de ikke så meget til hinanden, og de fik heller ikke nogen børn. Øhm, derfor oprettede, eller jeg ved ikke, om det er derfor, men øh, Valde Mutental oprettede, øh, eller han besluttede, at, at Løvenholm skulle være det, det jyske Herlufsholm, og, og det var i den sammenhæng, han, han oprettede en fond, men det blev ikke til noget. Det eneste, det blev til, det var en, en kollegebygning til uh, gymnasiet i Grenaar, som ligger uh, ude ved kysten en 20-25 km herfra. Og det siges, at en medvirkende årsag hertil var, at bestyrelsen for fonden, uh, der, det må have været tidligt i 50'erne, kørt fast i en gang uh, mud og smat ude ved Gesinger. På det grundlag øh, besluttede, at, øh, at godset her det lå alt for langt ude på herrens mark til, at man ville lave en, en kostskole her. Så det blev til en, øh, en rektangulær firkantet øh, kostafdelingsbygning til Grenaar Gymnasium. De her der er omkring uh, slottet, der er ikke uh, 
kun voldgrave, det er også steder, hvor der er steder, hvor der er et, øh, et fiskehold af karper. Og man kan så spekulere lidt på, hvor meget de her karper er vokset øh, på baggrund af, af det affald og med mere, der er året ud fra, fra slottet. Jeg har i hvert fald selv set en gang i Chile en, en by, der hed Valdivia. Der var store karper på en 30 kilo, der stod direkte ud for øh, kloakudløb i, i floden, der spiste af øh, udvalgte dele heraf. Men det er et flot område, der, der bliver passet. Lønholm har 10 ansatte, der sørger for gods og skov og bygninger. På, på bagsiden af, af slottet, det, er, det vil sige sydsiden, modsat indkørslen, der er en, en fin uh, lena allé. Det er sådan egentlig pudsigt, at den er her, fordi det er ikke et sted, offentligheden umiddelbart ville se. Og jeg tror nok, at den her vej er vejen ned til uh, kapellet for uh, Valdemar Udentøjl. Det er et gæt. Og på min uh, højre side her, der er der en, uh, en stor, flot uh, dam. Og så vidt jeg har kunnet se på nogle af Beskrivelserne har øh, Lundholm på et tidspunkt ligget i forbindelse med den her øh, dam. Og ikke hvor den ligger nu for inden af øh, alene her bag mig. Og igen, de her damme er oprettet med henblik på, øh, på fiskehold, formentlig karper. Og jeg vil tage meget fejl, hvis der ikke også er, er fuld af karper nu. Det er synd, jeg ikke er her en 10 dage, en øh, uge senere, fordi der er en kolos- kolossale øh, rodendron buske her. 3-4 meter høje, som øh, springer ud om, om ikke så lang tid. Her har vi øh, en lille slotsbro hen over en øh, grøft, der fører ind i, i den øh, dam, der er her. Ja. Der er sådan lige... Øh, Antydning af de første udspringende, hvor der dændrende her. Foråret viser sin progressive udvikling. Og knubber der lige på vej til at springe ud. Sådan et sumpet lavvandsområde, der sikkert er ideelt til rotodendrene. Virkelig høje planter. Nå, nu vi ser vi, om jeg tager fejl om kapellet der hernede. Jeg så på øh, beskrivelser, at der var en, et kapel fra Valdem og Odenthal, der var den sidste ejer af Løvenhold Godset, inden det blev overdraget til, øh, til Bonds ejer, som er det ejerskab, der er nu. Og der er sammen ikke noget kapel hernede, så det må ligge et andet sted. Landskabet. Det er smukt og dejligt her. En parallel kastanjeallé, der fortsætter. Ved siden af den her, der ender lidt umotiveret blindt. Lidt skønt område at gå tur og løbe en Der er også en kæmpe skov, hvor der blandt andet er krondyr. Fint, fint område til at få opdagelse i. Prøv at gå tilbage. Der kan vi finde kapellet et andet sted. Det var ikke kun, da Valde Mautenthal købte Løvenholm, at der var tale om et uh, kong Korsbro. Også i uh, 1827 gik uh, Løvenholm skattefaldigt. Så uh, godserne har ligesom resten af Danmark haft deres uh, og en nedtur. Jeg går øh, langs med ja, den store dam her, og øh, der er et, øh, en, en stensøjle hernede, øh, rejst for øh, 
Jeg er lidt uden tør, men der er godt nok ikke noget kapel, som var det, jeg havde sat næsen op efter at komme ned til. Men øh, det kan være, at andre end mig kan finde det. For at gå vi lige op til stenstøtten og se, hvad det er for noget. Her har vi øh, en, øh, en sandstens søjle, en øh, stenstøtte, som øh, er rejst for for Valde med Odenthal. Valde med Odenthal, hoffjerdmester 1872-1951. Ejer af Løvenholm Gus, støtter af Løvenholm Fonden, står under kastanjer og linetræer her, på hjørnet af slotstammen i den øh, sydvestlige ende af anlæg omkring slottet. Jeg kan høre mursejlerne, øh, svale fugle, der tilbringer mange og stor del af sit liv på vingerne, som også kan sove flyvende. Lønholm øh, var egentlig oprindeligt planlagt som en, øh, en firlænge, et firlænge slot, men øh, det blev ikke til mere end øh, en, øh, en, en, en V-form, to længer. Men øh, altså, i beskrivelsen hedder det, at der alligevel er en en harmoni af over byret er meget smal smalle bygninger ikke bredere end et almindeligt parcelhus her Lønholm ligger i nærheden af byen Gesing på, på midt på Djursland i, i Østjylland Hvis den lokale musvogn der gav lyd fra sig. Endnu en uh, lene allé her på, på vestsiden af slottet. En ganske billedskønt. Sådan en, uh, en morgen i maj. Herover er der nogle... Uh, nogle hvide ordendrønner, som blomstrer en lille smule tidligere end de rødlige, som vi var nede ved før. Og de er sprunget pænt ud. Ikke helt så store som dem, vi så før, der var lidt mere lavt længe. Der er også et, et fint tulipantræ, som som er begyndt at blomstre lige herovre. Og sådan en velvoksen størrelse. Lidt interessant. Løvenholm, slot på Djursland.